हेलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं आपके मेथाइल जेंथिन के डिग्री के ड्रग के कुछ और इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में इसके जस्ट पहले के वीडियो में हमने अपलोड किया मेथाइल जेंथिन एज अ एंटीएसमेटिक ड्रग काम कैसे करता है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो उसी पार्ट का आखिरी और एक्सटेंशन वर्जन है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी तो चलिए शुरू करते हैं मेथाइल जेंथिन की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को देखते हुए कि ये जो ड्रग है वो कौन कौन से मेन मेन ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट शो करता है हम बात करेंगे सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की उसके बाद मेथाइल जेंथिन का इफेक्ट देखेंगे हम अपने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में देखेंगे स्मूथ मसल्स पे ये क्या अपना असर दिखाता है उसके बाद डिस्कस करेंगे किडनी स्केलेटल मसल स्टमक और मास सेल या इसके साथ साथ कुछ और जो इन्फ्लामेटरी सेल हैं इन पे ये क्या असर दिखाता है आज का वीडियो क्यों जरूरी है एक बार ये भी समझ लें आज के वीडियो के आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा कि आप जब कभी भी मेथाइल जेंथिन को या इस कैटेगरी के और जो एग्जाम्पल है इनको एज अ एंटीएसमेटिक ड्रग यूज करेंगे तो साइमल्टेनियसली इस ड्रग का आपके बॉडी के या उस पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी के और कौन कौन से वाइटल पार्ट में कौन कौन सी साइमल्टेनियसली हिडन या विजुअलाइजेबल एक्शन देखने को मिल रहा होगा ताकि आप अकॉर्डिंगली ये डिसाइड कर सकें कि किस केस में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और कौन से केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है या किसी और जगह कैसे इसकी एक्टिविटी को सेम टू सेम यूटिलाइज किया जा सके तो ये आपके जी पैट या कॉमन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है तो आपने एग्जांपल के रूप में देखा था कैफीन थियोफाइलिन थियोब्रोमा तो ये जो ड्रग है मिथाइल जेंथिन के अंदर के वो बेसिकली इंक्लूड किए गए हैं कंसीडर किए गए हैं एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे जब आपकी जो लिथर्जी है वो बढ़ गई हो जब आपका रेसलेसनेस दिख रहा हो जब आप मेंटल अवेयरनेस अचीव ना कर पा रहे हो ऐसे कंडीशन में हम इनको अगर यूज करते हैं तो ये आपके मेंटल अलर्टनेस को अवेकफुलनेस को ये इंक्रीज करने का काम करते हैं जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो चाय कॉफी कोला ड्रिंक ये सब इनमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के कैटेगरी के ड्रग अल्कोलाइट जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो पाए जाते हैं तो सबसे पहला है कैफीन एंड थियोफाइलिन ये दोनों जो ड्रग है हमारे वो एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट यूज करते हैं जब कभी भी डिप्रेशन के केस में होगी जब हम काम करने का इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे होंगे ऐसे केस में ये थोड़ा अवेकफुलनेस करता है स्लीपीनेस अगर आ रही होगी तो भी चाय कॉफी या इस तरह के थियोफाइलिन थियोब्रोमा ड्रग को आपके मिथाइल को यूज करेंगे तो ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी ये वो सब एक्टिविटी है जो अपार्ट फ्रॉम एंटीस्टमेटिक ड्रग के रूप में आपको देखने को मिलेंगी दूसरा कैफीन के बारे में दो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं एक एक थेरोपोटिक डोज पे इसके क्या इफेक्ट होंगे अगर इसका मैं डोज बढ़ा दूं तो इससे कौन कौन से साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जस्टिफाई करने के लिए सो कैफीन को अगर मैं 152 250 mg के हिसाब से इसका डोज देता हूं तो ये बहुत ही अच्छा सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट इफेक्ट शो करेगा और ये इफेक्ट है फीलिंग ऑफ वेलबींग आप अच्छा अच्छा महसूस करेंगे आपको कोई खुशी नजर आएगी अपने आप में क्योंकि आप स्टिमुलेशन फील करेंगे दूसरा ये आपके मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज कर रहा होगा आप किसी चीज में ज्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पा रहे होंगे उन चीजों को ग्रैस कर पा रहे होंगे उन चीजों को समझ पा रहे होंगे या कोई पर्टिकुलर साइमल्टेनियसली या इंस्टेंट आपको रिस्पांस करना है तो भी आपके रिस्पांस करने की जो एबिलिटी है वो बूस्टअप हो रही होगी साथ साथ आप देखेंगे कि ये फैटिक को डिक्रीज करता है ऑब्वियसली अगर ये मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं तो जो थकावट की फीलिंग है जो एक वीकनेस की फीलिंग है एक बॉडी एक हल्का हल्का फीलिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं बहुत थकावट फील हो रही है आलसपन जो आ रहा होता है इसको कम करने का काम करते हैं उसके बाद देखिए थिंकिंग बिकम क्लियर आपकी जो सोच होगी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए किसी सब्जेक्ट के लिए वो क्लियर होते जाएगी आप एक स्पेसिफिक पर्सनलाइजेशन स्टार्ट कर पाएंगे आप एक उसके बारे में एक जस्टिफिकेशन रख सकते हैं साथ साथ देखेंगे ये आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस कहने का मतलब यहां पे दो तरह के परफॉर्मेंस है एक आपके मेंटल और दूसरा फिजिकल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है अगर आपकी मेंटल एबिलिटी या मेंटल विलनेस इच्छा शक्ति उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है डस्ट बिकॉज ऑफ फैटिक एंड अदर थिंग्स तो आपको फिजिकल बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगा वैसा ही अगर आप चाहते हैं कुछ करना बट आपका फिजिक्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है तो ये जो हमारे कैफीन थियोफाइलिन ड्रग है मिथाइल जेंथिन के ड्रग है और स्पेसिफिकली अगर मैं इन एक्शन के बारे में बात करूं तो मैं कैफीन के बारे में बात कर रहा हूं तो ये आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे 
साथ साथ ये आपके मोटर एक्टिविटी को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं नाउ व्हाट इज मोटर एक्टिविटी हमारी बॉडी में बेसिकली दो तरह के एक क्लासिफिकेशन अगर मैं करना चाहूं तो नर्व को कर सकता हूं एक सेंसरी और दूसरा होता है आपका मोटर तो एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि जो आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करता है किसी सेंसेशन के लिए वो आपका मोटर हो गया क्या करना है कैसे करना है कब करना है रिफ्लेक्स कैसे स्टार्ट करना है इन सब चीजों की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं हमारे मोटर नर्व और इन्हीं मोटर नर्व की एक्टिविटी को तो आपके इस तरह के जो कैफीन कंटेनिंग ड्रग हैं ये इंक्रीज करने का काम करते हैं फिर अगर मैं बात करूं इनके हायर डोज की देखिए हर एक ड्रग अगर सही मात्रा में दिया जाए तो वो आपके लिए थेरेपोटिक एक्टिविटी शो करेगा लेकिन चाहे कितना भी थेरेपोटिक एक्टिविटी शो करे अगर मैं उसके ड्रग के डोज को इम बढ़ा दूं तो वो अब आपके लिए अनवॉन्टेड इफेक्ट भी कॉज करने लगेगा मैंने कहा था आपको एग्जाम्पल देंगे तो चलिए एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं मैं भी स्टूडेंट हूं तो अगर हम कभी कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो रात की नींद को हमको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होता है और उसको जगने के लिए हम कॉफी चाय इस तरह के कोला ड्रिंक को यूज करते हैं तो ये जो ड्रिंक्स हैं वो आपके मेंटल अलर्टनेस को स्ट्रॉन्ग तो करेंगे आपके फैटिक को कम तो करेंगे आपकी क्लियर थिंकिंग को स्टार्ट तो करेंगे लेकिन अगर सही डोज में हुआ तो लेकिन अगर आप एक्सेसिव चाय कॉफी को यूज करते हैं कंटिन्यूसली एक दिए गए अमाउंट पे ज्यादा यूज करते हैं जिसको हमने आपको ड्रग के रूप में ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले सेमेस्टर में तो उससे कुछ अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो क्या क्या होंगे देखिए नर्वसनेस आएगा आपके पाल्पिटेशन भी हो सकते हैं नर्वसनेस फीलिंग होगी रेसलेस फील करेंगे आप बेचैनी फील करेंगे इन की प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है क्योंकि आपको नींद को भगाने के नाम से ही तो आपने ज्यादा चाय कॉफी लेना शुरू किया तो जब नींद भग जाएगी ऐसे ही कंडीशन जब नींद ना आए इसी को कहते हैं हम सोमनिया उसके बाद देखिए एक्साइटमेंट अब आप ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे क्योंकि ये सीरियस सिमिलेंट आपकी बॉडी की फिजिक्स मेंटल परफॉर्मेंस को ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है तो ये चीजें आप अनवांटेड तरीके से लेंगे पाएंगे अगर आपने ड्रग का डोज कैफीन का डोज ज्यादा लिया तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑर्गन पे आपके इस मेथाइक जेंथिंग कैटेगरी के ड्रग का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा हम बात करते हैं सीबीएस कार्डियो सिस्टम पे तो पहला देखिए मेथाइक जेंथिन स्टिमुलेट हार्ट जो मेथाइक जेंथिन है वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है और इंक्रीज करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को यानी कि वो फोर्स जो कि आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको ये इंक्रीज करता है जिसकी वजह से आउटपुट भी ज्यादा होगा लेकिन इसमें दो अलग अलग कंडीशन है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा पहला अगर देखिए ये इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को बाय कार्डियक एक्शन ये हार्ट रेट को अगर इंक्रीज करते हैं तो ये उनके स्पेसिफिक कार्डियक एक्शन की मदद से होगा उसकी वजह से होगा लेकिन ये साइमल्टेनियसली हार्ट रेट को कम भी करते हैं और ये जब हार्ट रेट कम होगा उसके पीछे कारण है आपका वैगल स्टिमुलेशन इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था तो ये दो अलग अलग देखिए इफेक्ट देखने को मिल रहा है एक आपका कार्डियक एक्शन के थ्रू हार्ट रेट बढ़ रहा है वैगल स्टिमुलेशन के थ्रू आपका हार्ट रेट कम हो रहा है तो इनका बढ़ना कभी कभी घटना तो इन दोनों को अगर मैं एवरेज निकाल के चलू तो वो वेरिएबल होगा सो द नेट रिजल्ट कभी इसका कभी उसका जो अलग अलग स्टिमुलेंट देखने को मिलेंगे कम होना देखने को मिलेंगे तो एक्ट नेट रिजल्ट इज वेरिएबल जो वेरी कर सकता है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जो थियोफाइलिन है वो टेकी कार्डिया कॉज कर सकता है तो थियोफाइलिन जो आप ड्रग देंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ मिथाइजेंथिन वो टेकी कार्डिया करेगा टैकी का मतलब होता है आपके हार्ट रेट का बढ़ जाना सडन चेंज हो जाना अब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाना दैट इज सिंपली नो दट टैकी कार्डिया सॉरी और हार्ट रेट का कम हो जाना ये कहलाता है आपका ब्रेडी कार्डिया दूसरा है कैफीन लोअर्स द हार्ट रेट ये आपका थियोफाइलिन टैकी कार्डिया कॉज करता है यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाता है जबकि अगर बात करें स्पेसिफिक तरीके से कैफीन की तो मोस्ट ऑफ द केस नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द केस जो कैफीन है आपके हार्ट रेट को कम करता है जैसा मैंने कहा कि अलग अलग कंडीशन यहाँ पे फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंगली अगला है हमारा स्मूथ मसल जो मेन एक्टिविटी आपने देखी पिछले पार्ट में वो यही था स्मूथ मसल चाहे वो एयरवे का स्मूथ मसल हो या बॉडी के दूसरे पार्ट की कोई स्मूथ मसल हो उन पे क्या इफेक्ट शो करेगा हमारा मेथाइल जेंथिन कैटेगरी के ड्रग पहला ऑल स्मूथ मसल आर रिलैक्स्ड देखिए जितने भी तरह के स्मूथ मसल हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स इसका जो मेन मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है खासकर हम बात करें कंपेयर करें बाकी टारगेट आपके स्मूथ मसल से 
तो आपके ब्रोंकी में इनका जो मोस्ट इफेक्टिव इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने को मिलता है और खास करके तब जब वो पर्टिकुलर पर्सन को अस्थमा की प्रॉब्लम हुई हो तो ये ज्यादा अच्छे से काम करके अपना रिस्पांस या रिजल्ट शो करने लगता है फिर हम बात करते हैं दिस यानी कि जो ड्रग है हमारे थियोफाइलिन इज मोर पोर्टेंट ब्रोंकोडाइलेटर अगर मैं कंपेयर करूं थियोफाइलिन और कैफिन में तो थियोफाइलिन इज मोर पोर्टेंट मोर पोर्टेंट क्या है ब्रोंकोडाइलेटर किसकी कंपेरिजन में एज कंपेयर टू कैफिन सो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेप का क्वेश्चन हो सकता है आगे हम बात करते हैं बाइलरी स्पाज्म इज रिड्यूस्ड जो हम बात करते हैं स्पाज्म की पेट में एक मरोड़ एथन टाइप की वो कम हो जाएगा इस ड्रग को यूज करने की वजह से इफेक्ट ऑन इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ट्रैक इज नॉट इफेक्टिव या नॉट इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं दिखता वो बहुत कम दिखता है सो हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑन इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ट्रैक इज लेस कम इसका इफेक्ट इन दोनों चीजों पर देखने को मिलता है कमिंग टू किडनी किडनी पे ये ड्रग क्या इफेक्ट शो करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेथाइजेंथिन आर माइल्ड डायूरेटिक ये कम मात्रा में कम पोटेंसी के डायोरेटिक होते हैं और डायोटिक का क्या होता है हमने काफी सारे पार्ट अपलोड किए हैं डायोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके यूरिन के एलिमिनेशन को इंक्रीज करते हैं बाय या बाय इनिबिटिंग द रीएब्जॉर्बन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड बाय कार्बोनेट रेस्पेक्टिवली तो ये यहां पर एक माइल्ड डायोटिक का एक्शन शो करेगा यानी कि यूरिन के एलिमिनेशन को इंक्रीज करेंगे यूरिन के एलिमिनेशन को इंक्रीज करने के लिए उनके अंदर जो सोडियम या वाटर होता है इनके रीएब्जॉर्बन को कम करना बहुत जरूरी है तो ये देखिए ये कम करता है सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्बन को तो डेफिनेटली जब रीएब्जॉर्बन कम होगा तो इनका एलिमिनेशन ज्यादा ही होगा दूसरा स्केल्टर मसल्स पे ये क्या इफेक्ट शो करते हैं सो कैफीन इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी ऑफ या कॉन्ट्रेक्टिलिटी पावर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स खास करके मैं बात करूं स्केटर मसल की दे ऑल्सो फेसिटेट द न्यूरो ट्रांसमीटर बाय इंक्रीजिंग द एसिटाइल कोलिंग तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है एबिलिटी है मसल्स के हमारे स्केटर मसल की इनको ये इंक्रीज करते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर के सिंथेसिस को भी इंक्रीज करेंगे जैसे कि आपके स्टाइकोलिन को आगे बात करते हैं स्टमक पे इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा तो मोस्ट ऑफ द केस ये जो हमारे थियोफाइलिन है या मेथाइजेंथिन है ये आपकी एच ये इंक्रीज करते हैं सिक्रेशन ऑफ एच यानी कि आपके डाइजेस्टिव और आपके पेप्सिन के सिक्रेशन को और इनके ज्यादा सिक्रेट करने की वजह से ये मोस्ट ऑफ द केस आपके जी पे इरिटेटिव इफेक्ट शो करते हैं यानी कि ये एज अ जी इरिटेंट भी शो कर देंगे अपना एक्शन अगर हम इनके लेवल को कंटिन्यूसली यूज करते रहे तो आगे एंड लास्ट मास सेल और इंफ्लामेटरी सेल पे इनका क्या रिस्पांस है यू तो ये ब्रोंकोडायलेटर हैं एक्चुअली अगर मैं इनके क्लास के बारे में बात करूं उसके बावजूद ये डिक्रीज करते हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन अदर टाइप ऑफ कैनिन को जो कि इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं तो इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स के रिलीज को कम करने की वजह से इनका जो इन्फ्लामेशन होने की संभावना थी आपके ब्रोंकी स्पूद मसल की ट्रैक्यो ब्रोंकियल की उसकी पार्ट की तो वो आपको कम कर देगा इंफ्लामेशन को और इंफ्लामेशन अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं हम अस्मा के जो सीबियरिटी है इसको कम कर सकते हैं सो so फ्रेंड आज के वीडियो में हमने बात किया आपके मिथाइजेंथिन क्लास के ड्रग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे इनका क्या क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है सो so फ्रेंड आज के इस छोटे प्रेजेंटेशन के साथ हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है ऑफ मेथाइजेंथिन का यहीं पे कंप्लीट होता है आज के रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आज के रेफरेंस को हमने लिया हुआ है पी जगदीश प्रसाद की बुक से केटेदरी पार्टी को हमने एक सुपरफिशियली ऑब्जर्व किया हुआ है अगर आप इसका स्क्रीन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अब आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार